चले सर स्टार्ट करें ऑल राइट बिस्मिल्लाहमान रहीम लेडीज एंड जेंटलमैन असलम वरहत लि वरक एंड गुड मॉर्निंग आई होप यू हैड योर ब्रेकफेस्ट एंड आर रेडी फॉर द प्रजेंटेशन टूडेज टॉपिक इज वायरल हेपेटाइटिस द एक्चुअल टॉपिक इज वायरल हेपेटाइटिस एंड फलमिनिक हेपेटिक फेलियर um just a brief outline pulmonary hepatic failure is an old terminology previously we used to say pulmonary fulminant hepatic failure we used to say subfulminant hyperacute all of these terminologies were used interchangeably nowadays they've converted all of these into a single definition and that is acute liver failure so we'll talk about viral hepatitis and acute liver failure um a, a couple of things if there are any questions in between you can put it on the chat and i'll try to answer them in between or at the end and if there are any confusions that require further clarifications please do raise hand so that i can come up with them and uh thirdly uh, i'll just briefly um start off other topics as well in between i'll try to cover uh some basics as well as then the clinical scenarios okay all right so we move on bismillah rahman rahim our topic today will be divided into introduction we'll talk about the basic anatomy we'll talk about structural physiology we'll talk about symptoms and clinical presentations of acute hepatitis and liver failure we'll talk about the causes of liver failure briefly talk about acute hepatitis a to e we'll talk about the pathophysiology how things work how how complications happen we'll talk briefly about management i don't go in i won't go into the details of management because that will be out of the scope of our presentation today and briefly about some medical philosophy at the end of our presentation if we have time okay so start off with definition of acute hepatitis is basically acute inflammation of hepatic hepatic parenchyma less than 6 months if you remember last time we talked about acute and chronic so anything less than 6 months in liver is acute more than 6 months it becomes chronic whereas in different organs it's different for example agar kisi someone having gastroenteritis acute gastroenteritis would be somewhere in 2 weeks chronic would be more than 2 weeks like like we discussed last time okay and what if this inflammation worsens and causes problems in in functioning of the liver so much so that it leads to liver failure in that case their definition would change okay so we know that the main purpose of liver is to do a lot of functions in the body it's a vital organ so what will happen if the liver fails we will develop coagulopathy mainly and we will develop encephalopathy so if you want to define acute liver failure that would be development of coagulopathy and encephalopathy in a patient with jaundice for less than 6 months with evidence without any evidence of existing liver disease with, with sorry with evidence of existing liver disease so this is liver disease but if this evidence is showing features of chronic liver disease along with along with acute hepatitis then this definition would change this would become acute on chronic liver failure all right so very important to understand that it's if you have alf which is acute liver failure you will have you will not be having underlying chronic liver disease however if we have acute liver failure with existing chronic liver disease this would become acute on chronic liver failure all right so moving on just the basics we know that in our body the liver is localized in the right upper quadrant of the abdomen it's got um a lot of things that we'll talk about it's got around eight segments the segmental goes clockwise in the right in the left lobe 1 2 3 4 and and in the clockwise uh 6 5 6 7 8 sorry 5 6 7 8 in the right lobe now each of the segment has got its own vascular supply a biliary drainage as well as an arterial blood flow so all of the uh, the arterial supply the venous supply the branch of the portal vein and the bile duct of each segment drain separate separately so if you move on further 
the venous flow actually drains into the hepatic vein and then via the hepatic vein goes into the inferior vena cava the biliary flow actually is secreted into the right and left hepatic biliary ducts and then the common bile duct we have the common bile duct ke baad we've got uh, sorry the uh, hepatic duct and then we've got the common bile duct in which the hepatic duct are joined by the cystic duct okay and similarly the arterial supply we've got the hepatic artery which is a branch of the celiac artery from the aorta and very importantly we've got the portal vein which carries all the blood from the intestines into into the liver okay so now we talk about structural physiology uh, importantly we need to understand physiology means what are the functioning functions of the liver so I, i i was hoping that this could be an interactive session i usually do an interactive session but since we've got an online session going on we will be devoid of interaction so i'll just briefly state out all the functions of of the liver so firstly most importantly it's got the function of production of bile which is very very important for digestion as well as it is a form of excretion of a lot of things so bile we know it comes from degradation of the rbcs which have got uh, a very high turnover all our rbcs you know they've got a lifespan of around 120 days keep on producing and keep on you know breaking up in the spleen they've got a lot of bile production if the biliary content in the blood uh, is raised it causes a lot of complications so the body needs to get this bile out of the body but somehow allah subhanahu wa taala has created this such that the excretion of bile is actually utilized for the digestion of fats so the liver metabolizes it and and secretes it into the intestines so that our food can be digested then the liver functions very importantly to synthesize most of the body proteins and a lot of clotting factors so liver is the chemical factory of the body what it does is it will synthesize all the proteins and it will label it with receptors and all those proteins when they will be synthesized they will have receptive targeting receptors in the distal end organs for example if the muscle needs myosin the myosin itself requires a lot of building blocks so that building blocks are to be transported to the muscle and those building blocks of protein that are synthesized in the liver so what the liver would do is liver would synthesize all those and then it would label them with receptors that will have target receiving receptors in the muscles and then that liver would simply you know produce it and secrete it in the blood and those proteins will keep on circulating in the blood wherever it finds those target molecules for example in when it goes through the muscles it will get attached over there it will be engulfed and then it will be incorporated into into all of the proteins that are required in the muscle so similarly all the proteins in the body would simply circulate and there would mostly most proteins would be actually formed in the liver it also forms clotting factors we know that the blood needs to maintain a very specific viscosity so that neither it causes clots in our body nor it bleeds from every side so that clotting has to be maintained by a very complex mechanism that a very very complex mechanism that requires a lot of clotting factors okay and we know that there are number of clotting factors and activating proteins that help our blood to get clot wherever it comes out of the vessel there is the intrinsic pathway and then there is the extrinsic pathway i won't go in the details of those blood pathways but all the clotting factors are synthesized in the, in the liver then we've talked about packaging and processing of nutrients very very important all of the the nutrients that we eat are basically are basically converted into carbohydrates fats and proteins and all of these carbohydrate fats and protein that are absorbed somehow the fats are bypassed through the liver and they are digested directly into into the in the in the form into the into the chyle ducts but all of the all of the 
our proteins and the carbohydrates are subsequently stored and processed in in the liver we know that liver is the first storage site of glucose in the form of glycogen and we've got a lot of proteins that are somehow that they are converted into amino acids and those amino acids are subsequently utilized to form proteins okay uh, the fats actually when they bypass the liver go into the systemic circulation they come back to the liver the liver takes up all those fats and then converts them into different forms of fats like chylomicrons vldls so fat metabolism again is not uh, the purpose of my presentation today but it's very important for you to understand that packaging and processing of all the nutrients happen in the liver then subsequently the liver forms a lot of hormones that hormones are required to for the gut motility for absorption like absorption of iron like absorption of um, certain other micronutrients it forms a lot of important important secretions that help absorb a lot of enzymes vitamins and subsequently uh, it helps a lot of it it forms a lot of hormones that help our gut motility like vip vasoactive intestinal peptide etc so a lot of our digestion and a lot of our gut motility is actually related to the liver function uh, one of the reasons why there is so much anorexia when you have something uh, when you have jaundice and you've got liver liver dysfunction okay then the one of the main function is detoxification of a lot of toxins we eat a lot of toxin a lot of chemicals we don't even realize ke hum log kya kya khate hain और कितने केमिकल्स खाते हैं जो चिप्स लेते हैं और ये जो हम लोग क्या कहते हैं फास्ट फूड्स खाते हैं और हम लोग फास्ट फूड के साथ जो कैचअप्स और हम लोग मेनीज ये जो पैक्ट आती हैं ये यूज करते हैं ऑल ऑफ दीज हैव गॉट है लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव एंड प्रिजर्वेटिव आर प्रोसेस फूड्स दीज आर नॉट नेचुरल डाइट सो दे विल बी टॉक्सिक टू आवर लेवर सो वट इट डज इज इट turn it tends to you know do a lot of saponification and fat conversion of all those toxins in our liver okay similarly a lot of medicines medicines are metabolized in the liver and detoxification happens in the liver as well immune regulation is very important to understand the gut is full of bacteria and those bacteria help us in our digestion so whenever those bacteria in the gut tend to translocate and transmigrate one of the very close organ organs that they tend to go by is the liver because we know that all the blood supply from the gut actually drains into the liver via the portal vein so all of the bacteria will actually go into the liver so liver has to have a very strong immune system to help all of this to fight back with the bacteria and we know that their kafir cells if we look at the liver histology their kafir cells in the space of dc that help immune regulation all right and then there are so many functions that are yet to be discovered with time as science progresses and we evolve our knowledge we will come to know that there are so many newer things that happen in these organisms in these organs okay so very important to understand another concept that the liver has got a dual blood supply okay it's got blood coming in from two areas one is coming in from the hepatic artery via the aorta and the celiac artery and that brings the oxygen rich blood into the liver all right then similarly one of the branch of the superior mesenteric artery and the inferior mesenteric artery take all the blood to the intestines and from the intestines the all the inferior mesenteric vein and the superior mesenteric vein join the splenic vein and then form the portal vein this portal vein actually takes the blood from the gastrointestinal tract to the liver and this blood is a nutrient rich blood this is an oxygen depleted oxygen poor blood because oxygen has already been absorbed from the gut but it takes all the nutrients from the gut along with it into the liver and then we've got the hepatic veins that take the blood away from the liver and then they enter into the intravenous cava and take the blood to the ivc 
And similarly, in this process, the liver actually secretes out bile and that bile forms the system of the bile duct and then that is excreted into the intestines. Okay. Next, we've talked about the bilirubin, just a few slides. We know that RBCs break down in the spleen, then that spleen there is a lot of bilirubin that is formed which is unconjugated which is bound to the albumin it takes that to the liver the liver conjugates that bilirubin and then subsequently from that bilirubin the bile is formed and that is excreted down into the gut okay this bile has got a lot of functions and then this the part of the bile that is urobilinogen is, is soluble in water and then it is absorbed in the blood back and excreted via the kidneys okay so the stercobilinogen is actually secreted in, in the feces that gives it the yellow color. So if you see more closely, how does a liver lobule look like? The liver lobule is basically the functional unit of the liver. Like we have the nephron in the kidneys, the neurons in the brain. Similarly, the liver nobule, nobule has a lot of hepatocytes, but they're arranged in a structure which is called the hepatic lobule. And that hepatic lobule has got a central vein. It's got portal triads at the end. These portal triads got three important things, which is shown in uh, the next, uh, in this slide. This has got the portal vein, the branch of the portal vein. They've got the branch of the hepatic of the bile duct and they've got a branch of the hepatic artery. So blood from the hepatic artery would follow this path into the central vein. In between, it's got a lot of hepatocytes that will help metabolize all of that blood. The bile flow is actually away from the central vein and it will go towards the portal tract and that will be excreted into the bile duct. And we've got the portal vein over here, which will bring the nutrient rich blood to the liver and that also will flow from the periphery to the center the central vein will actually form a cohesion between uh, they'll jo join together with with each each lobule to form then subsequently a branch of the hepatic vein the blood will go from the centri the 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 end the corner into the center and then it will go from the center into the central vein, central vein will drain out into the hepatic veins and then go into the central circulation. All right. So this was the basic functioning of liver, which we need to understand because if we need to understand the clinical presentation, we must know the structural physiology. And now that we've known okay, the liver can there kya kya ho raha hai, blood kaha se aara hai, protein synthesis kaisi ho rahi hai, bile kaha ja raha hai, is bunyad ke upar, we will be able to better understand what the symptoms and clinical presentation of acute hepatitis are. So if we go on, again, since this is not an interactive session, uh, I would go on and with the slide. So first most common symptom of acute hepatitis is anorexia, decreased appetite. We'll have nausea, we can have vomitings with, with acute hepatitis. There would be pain. Pain could be in the right, right, right upper quadrant. It could be in the epigastrium. It might go to the back and the shoulders because of the referred, referred, because of referred pain. There might be fever because of hepatitis. Hepatitis, there are a lot of cytokines that are secreted into the body and because of the immune regulatory, regulatory system, there might be fever. Of course, there might be jaundice as well uh, because of accumulation of bilirubin and its poor excretion into, into the bile duct it would cause it, it would accumulate in the blood there there might be coagulopathy because of the decreased synthetic function and because of the clotting factor that might not be adequately produced and then subsequently there might be encephalopathy why encephalopathy one of the major functions of the liver is to detoxify ammonia and ammonia is a lipid soluble um, um, chemical metabolite which tends to to, if present in blood, cross the blood-brain barrier and cause encephalopathy. So if there would be liver failure, ammonia levels would go up and they would cross the blood-brain barrier to cause encephalopathy. And then subsequently, we know that liver is a vital organ. Without the liver, the body cannot survive. There would be multi-organ failure. Kidneys would shut down, the heart and the lungs would shut down because of acidosis, because of electrolyte imbalance because of nutritional depletion and so on and so forth 
And subsequently, important thing to understand, there would be portal hypertension. What is portal hypertension? If there is a lot of inflammation in the liver, the blood flow to the liver from the intestines would get impeded. And that blood flow subsequently would cause a raised pressure. And there would there might be development of ascites. There might be development of portal hypertension. There be, might be development of variceal bleeding and so on and so forth. So these are the clinical symptoms of clinical symptoms and clinical presentation of acute hepatitis and the if the acute hepatitis progresses on and on it might cause acute liver failure so all of these can be present as a spectrum okay so here we have a patient who's got jaundice this is a very common scenario jaundice but important thing to understand that not all jaundice means that this has this is acute hepatitis. There might be obstructive jaundice. You must understand the difference between a hepatocellular jaundice and a cholestatic jaundice. There are two types of jaundice. Okay, hepatocellular is basically because of hepatocyte dysfunction you might get jaundice. Whereas a cholestatic, which might be an intrahepatic cholestasis or an extrahepatic cholestasis, that is related to the bile ducts at the microscopic level and at the macroscopic level, respectively. Okay. All right. Now we move on to the causes of acute hepatitis and subsequently development of acute liver failure. So, to start off with, we know that acute viral hepatitis is one of the very common cause which includes viral hepatitis hepatitis a to e skipping on f and then moving on to g okay so hepatitis a b c d e f ko remove kar diya pehle kisi ne discover kiya tha fir realize hua ki nahi f nahi hai us waqt tak g chunke aa chuka tha to isliye g ka naam maintain raha so hamare paas basically jo hai na wo six types ke viruses hain hepatitis ke a b c d e and g but abhi tak आइंदा हो सकता है कुछ जमानों में कोई नया वायरस डिस्कवर हो जाए जिस तरह 1990s में हेपेटाइटिस सी का पता ही था किसी को एंड हेपेटाइटिस सी 90s में डिस्कवर हुआ उसके बाद ये सारे 2020 तक और अब वायरसेस आ गए नेक्स्ट एक्यूट हेपेटाइटिस कॉमन कॉजेस इज ड्रग्स टॉक्सिंस अल्कोहल वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन ड्रग्स पैरासिटामॉल बहुत कॉमन है ATT, TB की दवाइयाँ बहुत कॉमन है और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं एंटीवायरल ड्रग्स जी एम सी सॉरी साइक्लोस्पोर एंड एंटी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स दे द बिग लिस्ट ऑफ ड्रग दैट कॉजेज हेपेटाइटिस इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली अगर आप कोई भी दवाई उठाएं और उसकी जो ब्राउशर दिया हुआ होता है साथ उसको पढ़ें तो उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा लिखा होता है सेपेटाइटिस मेजर सिम्टम्स में नहीं होगा तो माइनर सिम्टम्स में हो सकता है तो पोटेंशियली ऑल ड्रग्स कैन कॉज हेपेटाइटिस बट मोस्ट ड्रग्स रेयरली कॉज इट बट सम ड्रग्स आर नोन एंड पैथोगनॉमिक टू कॉज हेपेटाइटिस जिनके लिए आपको पता होना चाहिए लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आस्क यू इन योर वाइवा के जी कौन सी ड्रग्स हैं कैन यू गिव एन एग्जांपल सो कॉमन ड्रग्स में आपने पैरासिटामॉल का हमें जरूर बताना है टीबी की दवाइयों का हमें जरूर बताना है इसके अलावा कीमोथेरेप्यूटिक दवाइयों का जरूर हमें बताना है ये तीन जो है ना कॉमन हमें पता होनी चाहिए अल्कोहल इज नोन टू कॉज हेपेटाइटिस वी डोंट सी इट मच इन पाकिस्तान बट स्लोली एंड ग्रेजुअली नाउ वी आर स्टार्टिंग टू सी इट एज वेल um but um in 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 the west this is a common scenario common problem people presenting with acute hepatitis due to alcohol intoxication and alcohol overdose then causes might be ischemia there would be in patients who develop hypercoagulable state due to whatsoever reason and their hepatic artery gets clot clotted off and blood supply to the liver is is impeded so that will cause acute hepatitis as well this is ischemic hepatitis then subsequently other diseases are rare to cause acute hepatitis um acute hepatitis may wilson's disease is one of the common thing that can present with acute hepatitis uh, sorry a rare thing it's not a common thing um then you've got autoimmune hepatitis can also present with acute hepatitis as well and we've got pregnancy related acute fatty liver of pregnancy remember in pregnancy patients who developed acute liver failure you must rule acute fatty liver of pregnancy its treatment is just deliver the baby save the mommy theek hai okay so moving on sorry 
we've got certain rare genetic and metabolic diseases that might cause acute hepatitis uh, i am not sure myself ke ye genetic or metabolic disease mein acute component kitna hota hai these metabolic and genetic diseases are very very rare and they usually happen in early childhood infancy neonatal stage so we don't have a lot of research on that ke ye genetic mein acute hepatitis kaise ho jata hai theek hai but mainly mainly due to accumulation of a lot of a lot of metabolites that are unable to metabolize due to liver failure the liver actually gets um uh, hepatitis and then failure all right move, moving on um there are the lastly is undetermined if we take up the causes many a times doing extensive work up including biopsy ct scan genetic analysis there there are there are cases they don't come come up with a cause so there might be an undetermined cause of acute hepatitis and liver failure in those cases uh, it doesn't mean ki hame abhi jo hai na iska cause idiopathic hai iska undetermined hai iska matlab ye hai ki abhi tak hame pata nahi chala hai kya hai iska cause ho sakta hai in the future maybe when you guys become hepatologist then ye ye cheeze nayi nayi new define ho jaye okay so now acute hepatitis a to e is very important main in sare causes ke andar se sab ki details mein nahi ja sakta अगर इनकी सारी डिटेल्स पढ़ाने लग गया तो कल तक हम लोग बैठ के ही लेक्चर लेते रहेंगे जो कि आप लोगों के लिए टॉक्सिक हो जाएगा बहुत ज्यादा सो so, अब ऐसा करते हैं कि इसमें जो हमारे लिए बहुत कॉमन चीजें हैं एट योर लेवल जो मैंने आपसे एग्जाम में पूछनी है वो सिर्फ वो ही हम डिस्कस कर सकते हैं पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन इज अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ये बाकी नीचे की चीजें जरा रेयर होती हैं और ये वाली चीजों के लिए आपको स्पेशलाइज सेंटर में हेपेटोलॉजिस्ट को रेफर करना होता है आपके लेवल के ऊपर इनके बारे में हम आपसे पूछेंगे भी नहीं so we'll talk about acute hepatitis most important thing that you should know and important important things as well so hepatitis a to e ke bare mein baat kar lete hain g bahut rare hai g ke bare mein bhi bahut sari cheeze hame pata nahi hai so let's start off with ye wali slide bahut zyada important hai aap log isko gaur se dekhen isme se hum exam mein aapse kuch na kuch zarur puchhenge theek hai lekin main aapko briefly is slide ko explain karna aasan karke sikha deta hu ठीक तो याद रखिएगा ये जो दो कोनों पे हमारे पास हेपेटाइटिस ए और ई e है ठीक है ए इस तरफ है और ई e इस तरफ है इनके ऊपर फोकस करते हैं बीच में थोड़ी देर आप जो है ना अपने ई वाले एरिया को ब्लैंक कर दें थोड़ी देर के लिए सो so, ए को देख लेते हैं ए और ई e दोनों जो है ना इनका रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओवरल सो कंटेमिनेटेड फूड कंटेमिनेटेड वाटर एंड बैड हाइजीन से हेपेटाइटिस ए और ई e फैलता है बाहर के लोग जो ज्यादा खाना खाते हैं रोडो साइड पे खाना खाते हैं अगर कभी पता चल जाए लोग खाना हमें कैसे खिलाते हैं तो आप लोग कभी खाना खाए ही ना सेम वाटर के अंदर वो ही बर्तन धुल रहा होता है और उसी को जो है ना वो गंदे कपड़े से पहुंच के उसी के अंदर अगला खाना दे देते हैं सो वेरी कॉमन कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए एन ईफी को ओरल क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है कि नहीं होती इन दोनों में नहीं होती ई में बहुत रेयर है हजारों में किसी एक को हो सकती है लेकिन जनरलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ए वुड आल्सो रिजॉल्व अक्यूटली इट वोंट गो ऑन टू क्रॉनिक एंड ई वुड आल्सो रिजॉल्व अक्यूटली वोंट गो ऑन टू क्रॉनिक प्रिवेंशन क्या हमारे पास मुमकिन है इसके लिए हमारे पास वैक्सीन है इसकी भी वैक्सीन आती जाती रहती है लेकिन ये भी वायरस का तो वही प्रॉब्लम है कि एंटीजेंस बहुत जल्दी चेंज होते हैं तो वैक्सीन जो है ना इतनी फायदेमंद नहीं रहती लेकिन प्रिवेंशन दोनों की ये है कि आप इनको आप साफ सुथरा खाना खाएं और जो है ना वो अपने हाथों को साफ साफ रखें ठीक है आजकल तो वैसे ही हाथों को साफ रखने की आदत लोगों की बहुत ज्यादा हो गई है तो खैर ये ए और ई e की बेसिक्स हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होती है प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है कि नहीं नाउ वी मूव ऑन टू बी सी एंड डी जो बीच वाली क्या कहते हैं विंडो है इसके ऊपर फोकस करते हैं बी सी एंड डी अगेन आर ब्लड बॉन्ड ये आपको यूजली खाने पीने से नहीं लगती ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन से सेक्शुअल इंटरकोर्स से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स से ट्रांसमिट होती है ठीक है हॉस्पिटल्स के अंदर भी लग जाती है वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉज इन फैक्ट स्टडी दैट वाज डन फाउंड दैट इन इन द इंटीरियर ऑफ सिंध देर वाज अ ह्यूज प्रेवलेंस एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान सो उसको जब फर्दर स्ट्रेटिफाई किया गया फर्दर स्टडीज की गई तो पता चला वहाँ पे जो है ना वो जितने भी जी हैं वो सरेंजेज री करते हैं उनको बॉयल करने का जो है ना उनका एक रिवाज है कि स्प्रिंज एक बंदे को यूज की और साइड में रख दी दूसरे बंदे को यूज की साइड में रख दी दिन की दस सरेंजे इस्तेमाल हुई और इंजेक्शन तो हर किसी को लगता था और उनको बस एंड में धो के बॉईल करके अगले दिन वापस जो है ना ला के रख दिया 
और उसी इस रेंज से अगले मरीजों को भी लगना शुरू हो गई तो बॉइलिंग करने से तो वायरस खत्म नहीं होता तो अगेन तो ब्लड और ब्लड डेरिवेटिव बॉडी फ्लूड से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है एंड वी डॉक्टर्स इन इन द ओल्डन एरा इन द ओल्ड एरा वर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज सॉरी अच्छा जी अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्या बी सी डी क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है येस इट मूव ऑन टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस अक्यूट हेपेटाइटिस यूजली बी में सी में डी में यूजली यूजली नहीं पता चलता मरीजों को बस थकावट नकाहत और जिसम में दर्द होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो कि इफ आई आस्क हंड्रेड पीपल किन किन को होता है तो सेवेंटी परसेंट वुड रेज देर हैंड्स के हाँ जी थकावट नकाहत तो हमें भी होती है इसका ये मतलब नहीं है कि इनको हेपेटाइटिस बी सी डी है इसका ये मतलब है कि दीज आर वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स वेरी डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली कि हेपेटाइटिस बी सी डी अक्यूटली किसको हुआ है सो दिस सब्सिक्वेंटली इम्यून सिस्टम टेक्स ओवर बट इट हैज डिवेलप इट सेंचुरी साइट्स गोज इन दैटोसाइट्स एंड स्टार्ट लिविंग देयर इम्यून सिस्टम से बचते रहते हैं और हेपेटोसाइट्स के अंदर रहते रहते हैं वहाँ पर प्रोलीफरेट होते रहते हैं ठीक है अच्छा जी आ, क्या प्रिवेंशन है कि नहीं बी के लिए हमारे पास वैक्सीन है बिल्कुल अवेलेबल है सी के लिए वैक्सीनेशन नहीं है डी के लिए चूंकि डी इज एन इनकम्प्लीट वायरस डी अकेला हेपेटाइटिस नहीं कर सकता याद रखिएगा डी इनकम्प्लीट वायरस है इट वुड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन टू कॉज इन्फ्लेमेशन समन गॉट हेपेटाइटिस बी दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ही ओनली विल डिवेलप माइट डिवेलप हेपेटाइटिस डी अदरवाइज ही वुड नॉट कॉन्ट्रैक्ट डी okay and if you treat b and if you give immunization to b then you automatically treat d all right is this slide clear i hope it is clear okay so hepatitis a virus ke bare mein quickly baat kar lete hain ke incubation period is average 30 days you can develop jaundice depending on your age group it can cause fulminant fulminant hepatitis hepatitis humne baat ki jahan jahan main fulminant aapko dikhaun wo fulminant ka matlab ye hai ke acute liver failure ठीक है तो अक्यूट लिवर फेलियर इसको हो सकता है कोलिस्टेटिक हो सकता है रिलैप्सिंग रेयरली होता है रिलैप्सिंग का मतलब ये कि हेपेटाइटिस आया ठीक हो गया इम्यून बॉडी ने इम्यून सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया लेकिन फिर कुछ ना कुछ हेपेटोसाइट्स इम्यूनो सॉरी वायरसेस हेपेटोसाइट इम्यून सिस्टम से बच गए हेपेटोसाइट्स में रहने लग गए एंड देन दे वुड रिकर हेपेटाइटिस ओके सो दिस इज दी दाइटस एज वेल एज दी एंटीबॉडीज एन आई जी एम लेवल दैट वुड गो अप फीकल एच ए वी का मतलब ये है कि देर इज अलॉट ऑफ शेडिंग इस वक्त एक्टिव शेडिंग हो रही है वायरस की और उस एक्टिव स्पेस के अंदर हमारा ए एल टी अच्छा खासा ए एल टी इज दार्कर फॉर हेपेटोसाइट इंजरी ओके ए एल टी या एस जी पी टी बोथ आर यूज इन सेम वे एस जी पी टी टेस्ट दैट वी यूज फॉर हेपेटोसाइट इंजरी एस जी पी टी बहुत हाई जाता है उसके बाद जैसे टोटल आई जी वे आई जी ए आई जी एम और हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडीज आना शुरू जाते हैं तो ए एल टी नीचे आना शुरू जाता है ओके यूजुअली यूजुअली थ्री टू फोर मंथ्स में जो है ना पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जो सिम्टोमेटिक <coughs> पीरियड होता है वो बहुत छोटा पीरियड होता है तकरीबन ये वाला पीरियड जो है ना ये वाला सिम्टोमेटिक पीरियड होता है लैब डायग्नोसिस इज गेटिंग एन एच ए वी आई जी एम हेपेटाइटिस ए एंटीबॉडी आई जी एम टाइप अगर ये पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स एक्यूट हेपेटाइटिस ए हुआ है मूविंग ऑन हेपेटाइटिस बी क्विकली इसका भी इनक्यूबेशन बहुत वेरिएबल है फ्राम एनी वेयर फ्राम वन एंड हाफ मंथ टू सिक्स मंथ्स it can cause clinical illness depending again on the age in patients who got less than 5 years unka immune system itna acha nahi hai to unki situation ke andar jo hai na wo jaundice kam hoga as compared to uh, jo hai na wo patients who got 5 years plus aur ek important cheez ye hai ki jitna early virus infect hota hai immune injury actually hum jis tarah aajkal hum log padhenge it happens because of the immunity as well लिवर इंजरी हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी एज वेल सो इम्यूनिटी कम होगी तो लिवर इंजरी कम होगी बचपन में जो ट्रांसमिट होता है वायरस इंजरी कम होती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वायरस हंड्रेड परसेंट बहुत सारे लोगों के अंदर रिमेन कर जाता है जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है तो उस वक्त इम्यूनिटी की वजह से लिवर डैमेज होता है लेकिन द इम्यूनिटी टेंट्स टू टेक केयर ऑफ द वायरस एज वेल सो सम वन कॉन्ट्रैक्ट हेपेटाइटिस बी एट फाइव ईयर्स ऑफ एज विल है greater chance of acquiring and remaining with hepatitis b and causing chronic hepatitis as compared to someone who will acquire the virus at 20 years of age they will have acute hepatitis jaundice and pain with transaminitis but their immune system would actually take care of the virus 
एंड देर आर ग्रेटर चांसेस कि ये पेशेंट रिकवर हो जाए और वायरस इसका खत्म हो जाए ठीक है जी ओके सो अगेन टू मेक हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ई एंटीबॉडी ये लेवल्स हैं एट योर लेवल दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिस इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फाइनल ईयर में हम लोग अब इसमें से एक सवाल जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर आपने कौन सा टेस्ट कराना है कि वो आपको ये बता सके कि बॉडी इम्यून है बॉडी को एक्टिव हेपेटाइटिस चल रहा है बॉडी इनएक्टिव कैरियर फेज के अंदर है या बॉडी जो है वो क्या कहते हैं इम्यूनो टॉलरेंट फेज के अंदर है ये चार फेजेज होते हैं हमारे हेपेटाइटिस बी के जिसको हमें पता होना चाहिए एंड देट कैन बी ईजिली easily been diagnosed by these four tests the total core the anti igm core hepatitis b surface antibody surface antigen and e antigen all right okay so uh, i'll skip these slides because ye wali aapko shayad itna acha samajh na aaye um this is an important slide as well ye hame ye batati hai ki jitni age ke upar symptoms kam hote hain infection zyada hoti chali jati hai aur agar is age ke upar acquire kiya hai तो उस सिचुएशन के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज यू गो डाउन इफ यू अक्वायर इन एडल्ट लाइफ तो क्रॉनिक इन्फेक्शन के चांसेस कम है जो विच वीव ऑलरेडी टॉक अबाउट ओके सो मूविंग ऑन टू हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस सी इज अगेन बट हैज गॉट सिक्स टू सेवन वीक्स ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड and it can cause clinical illness usually doesn't cause acute hepatitis mostly causes chronic hepatitis uh, most patients who acquire hepatitis c somehow will actually develop uh, a chronic inflammation hepatitis b ke andar kya hota hai at for example your and my uh, your age 25 years ke upar agar hepatitis b hua to 90 se 95% log khud theek ho jayenge पांच से दस लोगों को लोगों के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन होगी हेपेटाइटिस सी में उल्टा है ठीक है अगर हेपेटाइटिस सी अगर आपकी मेरी एज में किसी को लगे 25, 35 इयर्स के दरमियान में तो 90 परसेंट लोग जो है ना समझ लें कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में चले जाएंगे क्रोनिक इन्फेक्शन होगी सिर्फ टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ पेशेंट्स विल रिकवर ऑन देयर ओन ओके एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है ना इनका कोई खास पता नहीं चला याद रखिएगा कि प्रेजेंस ऑफ सी एंटीबॉडी डज नॉट मीन के हेपेटाइटिस सी जो है ना वो क्योर हो गया जिस तरह हेपेटाइटिस बी के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी सफेद एंटीबॉडी आ जाती है तो उसका मतलब है हेपेटाइटिस बी क्योर हो गया है हेपेटाइटिस सी के अंदर ऐसा नहीं होता ठीक है तो इफ समन हु हैज एन एंटी हेपेटाइटिस सी एंटीबॉडी दैट इज पॉजिटिव इट मींस दैट दे हैव गॉट एन एक्सपोजर टू हेपेटाइटिस सी एंड इट डजंट मीन दैट इनके ब्लड में हेपेटाइटिस सी नहीं हो सकता सो यू नीड टू रन पीसीआर ऑन दीस पेशेंट्स ओके Okay, uh, now hepatitis C. We know that. ये मैंने बात आपको सारी बता दी है कि persistent hepatitis होता है as compared to hepatitis B. Okay, और ये graph again tells you कि mild symptoms होते हैं, ALT titers ऊपर नीचे हो रहे होते हैं. You might have normal ALT as well, and HCHC भी बढ़ा हुआ होता है. लेकिन on the other hand, uh, liver में inflammation चल रही होती है. So इसलिए हम लोग इनके hepatitis C के PCRs करवाते हैं. डेल्टा के बारे में बात कर ली कि इनकम्प्लीट वायरस है इसको हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का कोर चाहिए होता है कोर के साथ इसका डेल्टा एंटीजन अंदर जाता है और कोर ही के साथ सेल के अंदर एंट्री लेता है इट कैन कॉज टू टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट डिजीज यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इट इज अ को इन्फेक्शन विच इज सिवियर एक्यूट डिजीज विच फॉर्म ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस एंड इट वुड गेट रिजॉल्ट ऑन इट्स ओन बाय द इम्यूनिटी बट सुपर इन्फेक्शन जो है ये डी के अंदर यानी बी के ऊपर से सुपर इन्फेक्शन हो गई और इसके अंदर सिवियर डिजीज हो सकती है लिवर फेलियर हो सकता है अक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है ठीक है सिमिलरली इसी तरह जो है हेपेटाइटिस बी और डी का प्रॉब्लम ये है कि किसी को बी और डी दोनों हो तो दोनों में से एक एक्टिव होता है दूसरा इनएक्टिव हो जाता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट कि किन में कौन बी में बी एक्टिव होगा किन में डी एक्टिव होगा लेकिन एज एपेटोलॉजिस्ट यू नीड टू सी के डी को मैंने ट्रीट करना है या मैंने बी को ट्रीट करना है ठीक है वील मूव ऑन टू हेपेटाइटिस ई हमारे पास टाइम थोड़ा सा रहे कम रह गया हमने आगे फलमेंट हेपेटाइटिस भी पढ़ाना है आप लोगों को हेपेटाइटिस ई के अंदर इंक्यूबेशन एवरेज पीरियड इज फोर्टी फोर्टी डेज प्रेगनेंसी के अंदर हेपेटाइटिस ई का आपको पता होना चाहिए सिवियर इलनेस हो सकती है एंड सो एंड सो फोर्थ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्यूट लिवर फेलियर पैथोफिजियोलॉजी ठीक है हमने जब लिवर फंक्शंस के बारे में बात की थी वी टॉक्ट अबाउट पैथोफिजियोलॉजी 
we try to explain all those liver functions so that ye jo acute liver failure wala process hai ye aapko samajh mein aa sake to failure of liver function and effects of acute liver function on extra hepatic symptoms very important ye multi organ failure ki taraf leke jayega and ye jo na hepatobiliary excretion ki jo jaundice hoga toxic uh, substances ka accumulation ho jayega and failure of uh, uh, intermediate metabolism because of uh, so many uh, things that are going on so this is the basic pathophysiology of acute liver failure it can affect the brain heart pancreas kidneys liver itself lungs marrow सर्ज हो जाएगा इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी कैटाबॉलिक स्टेट हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएंगे हाइपर एमिया कोगलोपैथी लैक्टिक एसिडोस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट सो जो हमने फंक्शन डिस्कस किए हैं वो सारे फंक्शंस इन इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड दे कैन कॉज मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड इवेंचुअली डेथ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज इंट्रासेरेब्रल सेरेब्रल एडिमा एंड रेज इंट्रासेरेब्रल प्रेशर ट्रीटमेंट क्या है इसकी ट्रीटमेंट जो है ना वो इज ऑल सपोर्टिव और राइट एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं अभी आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताऊंगा कि वेन यू नीड टू डिसाइड कि अक्यूट लिवर फेलियर के अंदर मैंने मरीज का क्या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट देनी है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अनफॉर्चुनेटली गिविंग दैम लिवर ट्रांसप्लांटेशन ओके सो देर स्कोर दैट यू नीड टू नो जिसके अंदर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों को कब ट्रांसप्लांट करना है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके लेवल के ऊपर ये एग्जाम में आपका जरूर आएगा इनशाला कि एसिटामाइनोफिन पॉइजनिंग का हमें पता होना चाहिए ठीक है एसिटामाइनोफिन इज पैरासिटामॉल पैरासिटामॉल ओवरडोज कॉज इज लिवर फेलियर एंड हाउ डज इट कॉज लिवर फेलियर दैट व्हेन देयर इज एन ओवरडोज देयर इज अ टॉक्सिक टॉक्सिक मेटाबोलाइट व्हिच इज कॉल्ड नैपक्वी दैट नैपक्वी एक्यूमुलेट्स इन द लिवर कॉज लिवर डैमेज इफ यू आर एबल टू डीप्लीट दिस नैपक्वी देन द लिवर डैमेज डिक्रीजेस उसके लिए वी गिव देम एन एसिटाइल सिस्टीन व्हिच हेल्प्स द glutathione conversion glutathione is a substrate for metabolism and then that glutathione when it becomes available it helps napki being converted into cysteine and mercaptopuric acid conjugates which are less toxic all right so acetaminophen ke andar toxicity napki hoti hai se hoti hai aur n-acetyl cysteine iske andar antidote hai helps by repleting the glutathione All right, this is going to be asked in the exam some point. Okay, moving on to uh, the next uh, thing is management of acute liver failure. It should be done in the ICU. It's a conservative management till hepatic regeneration happens. You need to give them cardiopulmonary support, nutritional support. You need to decrease the intracranial pressure. You can give them lactose, lactulose for gut decontamination, uh, decontamination and bowel transit so that ammonia doesn't accumulate. infection control with antibiotics electrolytes correction of coagulopathy if needed n-acetyl cysteine for paracetamol treat primary cause of hepatitis for example if someone is having acute fatty liver of pregnancy you need to get, uh, deliver the baby someone who's having acute hepatitis b or d you need to treat them with interferons or you in, you need to treat them with antiviral agents and subsequently liver transplantation okay लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं पैरासिटामॉल नॉन पैरासिटामॉल का ये आपको सारे फीचर्स नहीं पता होने चाहिए ठीक है ये फाइनल ईयर के लेवल का सवाल है बट एट योर लेवल यू नीड टू नो कि जी एक क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट करना है कि नहीं और उस क्राइटेरिया का नाम किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया होता है All right. If there are any questions, I'll be more than happy to take the questions. You can put the question on the group. I'll try to, I'll try to uh, answer them. and if there are no question then i have few questions as well in my mind can you repeat acute on chronic hepatitis okay yeah sure i can repeat acute on chronic hepatitis so someone who's got a normal liver uske liver mein koi problem nahi hai aur usko severe hepatitis hua aur liver hepatitis severe hepatitis ki wajah se now that liver fails because of synthetic dysfunctions so remember one important thing that allah subhanahu wa taala has given us a lot of extra liver we only need around 30% of our liver to function 70% is extra okay so once the once we develop acute hepatitis we don't die we've got a lot of reserve that is still present so as the liver regenerates most people will recover but when the acute hepatitis is so severe ke wo 30% reserve bhi कंज्यूम होना शुरू हो जाए 90% 80% डैमेज हो जाए तो फिर देन दीस पेशेंट डेवलप एक्यूट लिवर फेलियर 
बट नाउ इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड समन गॉट क्रॉनिक हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस ही पुराना चल रहा है उसकी वजह से उनको सी एल डी हो गया क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई हेपेटाइटिस बी पुराना चल रहा है और उनको जो है ना वो हेपेटाइटिस बी की वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई अब इनको ऑन टॉप ऑफ दैट बी और सी रिलेटेड लिवर डिजीज अक्यूट हेपेटाइटिस ए हो गया या ई e हो गया या डी हो गया या एल्कोहल बहुत सारी उन्होंने ले ली और इनको एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया और उसकी वजह से लिवर फेलियर में चले गए सो दिस इज अक्यूट ऑन क्रॉनिक So, if you develop encephalopathy, coagulopathy with underlying chronic liver disease within six months, this is acute on chronic liver disease, and there is no evidence of chronic liver disease. This is acute hepatitis, acute liver failure. All right. Why does liver failure raise intracranial pressure? Very good question. Uh, the scientists are still trying to answer this question. Uh, what is the best answer? I don't know, but it is because of accumulation of a lot of metabolites. Look. जब भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलाइट जमा होंगे इट विल कॉज ऑस्मोटिक लोड याद रखिएगा बॉडी फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ठीक है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इट विल फॉलो ऑस्मोसिस व्हेन द मेम्ब्रेन इज नॉट देयर इट विल फॉलो डिफ्यूजन सो जब बहुत सारे मेटाबॉलाइट्स ऐसे जो लिवर ने एक्सक्रीट आउट करने थे वाटर सोल्यूबल थे लिपिड सोल्यूबल थे अब लिवर फंक्शन खराब हो गया लिवर इज नॉट एबल टू मेटाबलाइज दैट सो दे विल come up into the blood circulation those toxins will go into the blood brain barrier when they cross over into the blood brain barrier and they will be present inside the csf it will cause an osmotic load and that osmotic load will draw water from the extracellular space into the third space of the csf and that will cause raised intracranial pressures अच्छा जी एक्सप्लेन एच सी वी कन्वर्जन टू क्रॉनिक इन द लाइट ऑफ एज रिलेटेड सो एच सी वी एज रिलेटेड इतना नहीं होता रिमेंबर दैट एच सी वी सम हाउ हैज गॉट द एबिलिटी टू रन अवे फ्रॉम द इम्यून सिस्टम ओके सो अगर बचपन में किसी को एच सी वी हुआ है एक्सपोजर एंड बड़े में किसी को एच सी वी एक्सपोजर हुआ है तो देर इज अ प्रॉबिलिटी इन चांस ऑफ इक्वल कन्वर्जन टू क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन वेन देर इज एज ओके सो माय क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम द ग्रुप इज आई नो इफ आई आस्क यू योर सेल्फ के भाई आप क्यों डॉक्टर बने तो आप लोग सारे बोलेंगे जी लोगों की खिदमत करने के लिए बने और हम लोग जो है ना वो जो है ना वो इज्जत के लिए बने एक्स वाई जी दैट माइट नॉट बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव आंसर सो इफ आई आस्ट यू के वाई डिड योर बेस्ट फ्रेंड हुट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद यू बिकेम अ डॉक्टर तो इसका क्या जवाब देंगे I will give you 30 seconds to put in a reply. I would appreciate अगर चार पांच replies भी आ जाए तो अच्छा है अच्छा जी जब तक आप लोग जवाब इसका लिख रहे हैं ये क्वेश्चन आया है कि कैन यू रिपीट द थ्री टाइप्स ऑफ ड्रग्स विच कैन कॉज ओके सो ड्रग नंबर वन पैरासीटामोल ड्रग नंबर टू एंटी टी बी ड्रग्स ड्रग नंबर थ्री कीमोथेरापूटिक ड्रग्स ठीक है All right, fine. So we've got few answers. A lot of people think that doctor is being made because doctor has a lot of respect. A lot of respect is being made because doctor 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 is doctor is being made because 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 doctor is being our medicine profession is changing theek hai when we spend when you will be 10 20 years down the line and you will be doctors you will realize ke uh, it's not the same jo hamare walidain samajhte the jo 10 saal pehle hota tha 15 saal pehle hota tha 15 years ago uh, 10 years ago hamare sath jo na wo uh, hum log ye sunte the ke ji upar allah mein hai niche aap hain aur uh, when people used to pass away तो जो ना डॉक्टर्स को कुछ नहीं कहा जाता था बल्कि उनको थैंक यू कहा जाता था कि जी आपने बहुत ख्याल रखा ऑन दी अदर हैंड नाउ डेज हमें ये सुनने को मिलता है कि जी अल्लाह लॉयर से पुलिस वालों से और डॉक्टरों से बचाए और जो है ये भी सुनने को मिलता है कि जी क्या कहते हैं डॉक्टरों की आए दिन ई के अंदर और हॉस्पिटल्स के अंदर पिटाइयाँ हो रही हैं सो रिमेंबर दैट यू नो आवर प्रोफेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन thing that we try to sell off is cure and cure is something that we do not own theek hai it's a sacred thing that is gifted to people by by a divine authority all right so the number of the, the, the amount of effort that you will put in to see your patients is is directly proportional to the cure that that allah subhanahu wa taala will dispense for a patient 
so very important to understand is that you need to make sure that you are sincere to your profession then you down the line when you re- when you realize ki ji humne itni mehnat ki aur itne lakh rupaye kharch kiye aur jab hum log profession mein aaye hain to isme to isme to utni jo hai na wo monetary benefit hai hi nahi so that is the thing that starts to that starts to make sure that we we malpractice and malpractice something that you know hamare profession ko bahut badnam karti hai malpractice mein kya hoga koi patient upar wale pet ke dar se aayega uska kahenge chalo ji aapka pitta nikalna you need to get rid of your gall bladder pet ke mid mein dard hoga to ji aapko jo hai na ye wala operation karna padega niche dard hoga to appendix nikalna hoga isi tarah endoscopy ke andar hum logon ke paas koi upar ke pet ke dard se aata hai to upar ji endoscopy hoti hai niche ke dard ke saath hai lower ji endoscopy hoti hai beech ke dard ke saath aata hai to dono hoti hai so we have somehow lost the trust of the population and people you know have have somehow you know have a lot of mistrust in, in doctors these days so very important to make sure that you do justice to your profession it's not going to help you a lot monetarily and if you choose ke nahi ji main isliye is field mein aa raha hu ki mujhe monetary benefit milega to please jo hai na this is not a field for those people who want monetary benefit theek hai there are so many other fields jiske andar bahut sari monetary benefits mil sakte hain and in the end uh hamara profession jo hai na usme there is a lot of effort there is a lot of things to study day in day out new research and new technologies coming in which are telling us newer newer things so we need to keep updated and finally we need to practice a lot hum log jab aapke exams lete hain na to hame us waqt exam mein andaza hota hai ki aap log jo hai na us waqt exams ke andar mareezon ke sath jo aapka interaction hona chahiye wo nahi hota kyunki aap log zyada time kitabon ke sath guzarte hain kitabon ke sath guzarna achhi baat hai you need to learn a lot of knowledge from books but our profession is is not just knowledge it its attitude skills it's a combination of science and art art and skill so art and skill comes with practice when you see patients theek hai so spend more time with patients try to learn things that are beyond the disease all right okay ji thank you very much if there are any questions uh, if there are any other questions you can email them to me or you can give them to the coordinator theek hai ji assalam alaikum